ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ചെഞ്ചൂസ് വേൾഡ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഫെലനോപ്സിസിൻ്റെ സീഡ്ലിങ് എങ്ങനെയാണ് റീപോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസം വാങ്ങിയ സീഡ്ലിങ് ആണ് പിന്നെ ഫെലനോപ്സിസിൻ്റെ ചെറിയ തയ്യാണ് ഒരു എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണിത് ഇത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ചെടിയുടെ വില അങ്ങനെ മൂന്ന് ചെടി ഞാൻ വാങ്ങി വേറെ ഒരു ചെടി പക്ഷെ നമ്മൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല ചെടിയായെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചട്ടിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാ ഇത് ഇത് വേണ്ട ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നല്ല നീളത്തിന് വേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നടാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരൊക്കെ നന്നായി ചീഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഉടനെ തന്നെ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നഴ്സറി സാധനം ഈ ചെടി വാങ്ങിയിട്ട് വന്നാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് റീപോ റീപോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ചീഞ്ഞ് വേരൊക്കെ ചീഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ റീപോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ചട്ടിയിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൂ ഇതൊരു നമ്പറാണ് ഈ ഫെലനോക്സിസ് ഓർക്കിഡിൻ്റെ നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് കളറുള്ള പൂവാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അവർ പറയണ ഏതാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് പൂവ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അത് പൂവ് നോക്കി തന്നെ ഉള്ള ചെടി വാങ്ങിക്കണം പൂവ് നോക്കിയുള്ള ചെടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെയൊക്കെ തൂക്കിയിടാനുള്ള ഒരു ഹാങ് ചെയ്തിടാനുള്ള ഒരു ചട്ടി നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ മേലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചെടിയുടെ വില അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെന്ന് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ തയ്യുണ്ട് വളരെ ചെറിയ തയ്യ് അതിന് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ തയ്യ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടെ വലുതാണേ അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് റീപോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് നടാനായിട്ടുള്ള പോട്ടിങ് മിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് കരിയാണ് ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ട് വീട്ടിൽ വിറകൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കത്തിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഓടിൻ്റെ പീസ് ഇത് തൊണ്ടിൻ്റെ പീസാണ് തൊണ്ടിൻ്റെ പീസൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മതി ഇത് തൊണ്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചകിരിയാണ് ഇത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ചെടി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഹാങ് ചെയ്തിടാനാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പോട്ടുകളിൽ നമുക്ക് നടാവുന്നതാണ് അതല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കണവർക്കാണെങ്കിൽ ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റില്ല അല്ല അവർ ജെല്ലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെയാണ് വെക്കണതെങ്കിൽ നമുക്കിതിപ്പോൾ വാങ്ങിയ ചട്ടിയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ചട്ടിയായിരുന്നു വാങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല നമ്പറൊക്കെ എഴുതിയ ഒരു ചട്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചട്ടി ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നല്ല നല്ല ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ശരിക്കും വാറന്ന് പോകില്ല അപ്പോൾ ചെടി കേടായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെളിച്ചം വേണം ഈ ചെടിക്ക് പക്ഷെ സൺലൈറ്റ് നേരെ സൺ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഈ ചെടിയുടെ ഇല ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫെലനോസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്പോഞ്ച് പോലെയായി പോകും കേടായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പക്ഷെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെടി പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പോട്ടിങ് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ കരിയും ഓടിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ വല്ല നമുക്ക് വല്ല നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ പറക്കിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിൽ ഫംഗസൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ചകിരി തൊണ്ടുണ്ട് തൊണ്ട് അതുപോലെ ഈ ചകിരി ഇതൊക്കെ കരി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫംഗി സൈഡിൽ മുക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോട്ട് മുക്കിയെടുക്കുക ഫംഗി സൈഡിൽ മുക്കിയിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ
പീസിൻ്റെ അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ഒന്നും ഇല്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ചെറിയ തയ്യാ മതി കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കരിയിടാം കരി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചകിരി ഒന്ന് കുറച്ച് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇതൊരു ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെടിയൊന്ന് പിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ ചകിരിയിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് പിടിക്കും ഈ ചെടി വേര് പിടിക്കും ശരിക്കും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചകിരിയും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഇത്തിരി കഴിവ് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മതി ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രേയർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇത്തിരി ഇത് ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ശകലം ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ശകലം നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിന് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കുറേ വെള്ളം ആവരുത് വെള്ളം ചീഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഈ കരി ഓടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ഓവ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അബ്സോർവ് ചെയ്തോളും അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നട്ടാൽ മതി നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ വേര് ഇതുപോലെ നട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ വേര് കണ്ട നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വേരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ചീഞ്ഞു പോയ വേരായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ വേര് ഇതിനും വേര് വന്നിട്ടുണ്ട് വേര് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് തണുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക തണലിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെടിക്ക് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിക്കാൻ പാടില്ല ബ്രൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് വേണ്ടത് ഒത്തിരി സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇല സ്പോഞ്ച് പോലെ ആയിപ്പോവും കേടായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറെ ഇതുപോലെ തന്നെ നട്ട് വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണിത് ഇത് കണ്ടോ നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൂവ് നല്ല ഒരു പൂവുണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഫലനോസിൻ്റെ കെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫംഗിസൈഡ് അതുപോലെ രാസവളം ജൈവവളം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണാത്തവരെ അതൊന്ന് കാണുക അത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ കെയർ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും താങ